Saudara dua orang korban banjir di Pasuruan, Jawa Timur yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan pada Kamis pagi. Keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dua warga desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur yang hilang akibat terseret banjir bandang ditemukan petugas gabungan. Keduanya ditemukan di lokasi yang berbeda. Korban pertama ditemukan di aliran Sungai Kambeng sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Sementara korban lainnya ditemukan sekitar 10 km dari rumah korban. Pasca ditemukan kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan pihak keluarga. di dusun betas posisinya di dusun betas semuanya di situ pak enggak yang satu di desa lekok tempel di situ neneknya nanda posisi ditemukan di dusun betas yang nandanya ditemukan di tempel Sebelumnya rumah di Bantaran Sungai di Kabupaten Pasuruan ambruk pasca diterjang luapan sungai pada Rabu malam kemarin. Empat warga telah terseret arus, dua orang diantaranya korban hanyut dapat diselamatkan petugas gabungan. Banjir terjadi setelah sungai Kambeng yang membelah kecamatan Gempol meluap akibat tidak mampu menampung air hujan. Derasnya luapan sungai membuat permukiman warga terdampak banjir. Delapan rumah semi permanen roboh dan para korban diungsikan ke kantor desa dan rumah kerabat. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi dari Pasuruan, Jawa Timur. Babul, dua orang korban hilang telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Lalu hingga saat ini berapa sebenarnya jumlah korban akibat banjir bandang yang terjadi di Pasuruan? Ya, Dio dan juga saudara informasi terbaru yang dapat kami sampaikan di lokasi banjir bandang yang terjadi di desa Kulungan, Kecamatan Jumput, Kabupaten Pasuruan bahwa Dua orang yang kemarin menyatakan hilang saat sudah ditemukan. Keduanya merupakan, dua orang ini merupakan uh, semuanya perempuan. Terdiri dari seorang nenek dan cucunya yang berusia remaja sekitar usia 18 sampai 17 tahun. Dan ada kabar tadi malam bahwa uh, sebenarnya korban yang dibawa arus banjir ini sebenarnya empat orang. Cuman dua orang yang juga merupakan perempuan telah ditemukan pada tadi malam. Sehingga warga kemudian bergegas untuk mencari dua korban lain yang belum ditemukan. Dan pencarian warga pada Kamis pagi tadi membuahkan hasil, saudara, di mana dua warga ini ditemukan e, tidak jauh dari lokasi kejadian. Yang pertama, e, korban yang bernama e, Susi, seorang nenek ini ditemukan sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jenazah korban ditemukan saat e, ter, e, tertindih e, keruntuhan e, bangunan rumah. Kemudian satu korban lain yang masih remaja yang bernama Nanda ini ditemukan di kali e, maksud kami Sungai Tambeng di aliran Sungai Tambeng jaraknya malah lebih jauh dari korban yang pertama di mana Nanda ini ditemukan sekitar 10 km di sisi utara lokasi kejadian. Saat ini saudara di tempat saya berdiri tepat di belakang saya proses normalisasi kerusakan kemudian eh, evakuasi barang-barang yang bisa eh, pemindahan barang-barang yang bisa dilakukan oleh eh, tim petugas masih dilakukan petugas gabungan dari BPD kemudian eh, TNI dan Polri serta relawan ini berjibaku agar eh, lingkungan yang berada tepat di jalur nasional Jalan Raya Surabaya Malang cepat pulih Juno Ya Babul, hingga saat ini berapa rumah yang hancur akibat banjir bandang karena sebelumnya ada 8 rumah semi permanen roboh dan hancur lalu berapa kerugian yang telah ditaksir? Ya Juno dan juga saudara perlu kami eh, jelaskan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan bahwa saat ini jumlah rumah yang rusak seluruhnya mencapai sekitar 30 rumah. Terdiri dari 6 rumah ruboh total, di mana 6 rumah ini rata dengan tanah. Kemudian e, sebanyak 11 rumah ini mengalami kerusakan yang berat. Kemudian e, sebanyak 14 rumah ini dilaporkan mengalami kerusakan dengan kategori sedang. Jumlah kerugian material dalam kemusibah ini ditaksir mencapai e, miliaran, saudara, karena memang bang, e, rumah-rumah yang e, terdampak ini merupakan rumah-rumah 
permanen yang telah yang sudah diduduki, yang sudah ditempati oleh warga bertahun-tahun lalu. Dan rencananya proses eh, normalisasi lingkungan ini, normalisasi bangunan-bangunan ini akan dilakukan hingga selama tiga hari ke depan. Juno. Ya, proses normalisasi pasca banjir bandang akibat luapan Sungai Kambang akan dilakukan hingga tiga hari ke depan dan saat ini ada 30 rumah rusak akibat terjangan banjir bandang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih rekan Babul Arifandi.